ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പെർസെന്റേജ് മെത്തേഡിൽ ഇലാസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനുശേഷമുള്ള ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി ഇൻ എക്സ്പെൻഡീച്ചർ മെത്തേഡ് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് it is the product of prices of the commodity and the quantity of a commodity prices of the commodity and quantity of the commodity multiply cheyumbol kittuna answer aa answer aanu total expenditure adalleki total outlay method nu varunnu appo total outlay method il enganeyana elasticity calculate cheyanadu nokka nammala njan adinte ete vaayathu theeru nokka Elastic demand is measured with the help of total outlay incurred on the purchase of the commodity. No, we don't have to worry about it. 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 measurement of elasticity in expenditure method or another that is total outlay in the formula is the product of prices of the commodity and the number of the unit is purchased at the quantity of the price we will multiply it with the elasticity of demand to calculate it so where are the elasticity of demand to calculate it so I will show you a table group I will show you a table group I will show you a table group then I will show you a table group this table അഞ്ച് കോളംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ കോമോഡിറ്റി സെക്കൻഡ് കോളം പ്രൈസസ് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് തേർഡ് വൺ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർത്ത് കോളം ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് കോളം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇതിൽ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ് കൊമോഡിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഉള്ള കൊമോഡിറ്റി ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഉള്ള കൊമോഡിറ്റി ദെൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഉള്ള കൊമോഡിറ്റി ഇനി അതിൽ പ്രൈസസ് ഓഫ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓരോ ടൈപ്പ് കൊമോഡിറ്റിയിലും ഓരോന്നിന്റെയും പ്രൈസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് കൊമോഡിറ്റിയിലും വ്യത്യാസമാണ് ഇതിൽ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ ദെൻ ഫോർട്ടീൻ ട്വന്റി തേർട്ടി സിക്സ് ദെൻ തേർട്ടീൻ തേർട്ടി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നോക്കുക ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസിക്കൽ ടു പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പൊ ടെൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ വൺ ട്വന്റി ടെൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ദെൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് വൺ എയ്റ്റി സി കാറ്റഗറിയിൽ ടെൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ വൺ തേർട്ടി ദൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ വൺ നോട്ട് ഫോർ ദൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇനി ആദ്യത്തെ രണ്ട് കോളങ്ങളെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കോളം അല്ല ഫസ്റ്റ് കോൾ ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് ദ കൊമോഡിറ്റിയുടെയും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെയും കോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് കൊമോഡിറ്റി എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് കൊമോഡിറ്റി ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂണി സോറി യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി വരുന്നതാണ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇവിടെ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കൊമോഡിറ്റി ടെൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ട്രെൻഡ് ആണ് ഡിക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ദൻ നിങ്ങൾ അതിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കമ്പയർ ചെയ്യാം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വൺ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ഒക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിലും വൺ ട്വന്റി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വില പ്രൈസ് പ്രൈസ് എന്തെങ്കിലും എയ്റ്റ് ടെൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് പ്രോഡക്റ്റിൽ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ടെൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു നോക്കാം ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വൺ ഫോർട്ടി വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്കാം പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടെൻ എന്നുള്ള
അതെ അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും നേരെ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ടെൻ വൺ എയ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ഫോർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്പോസ് ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് ദ കൊമോഡിറ്റി ഡിക്രീസസ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ആണെങ്കിൽ വെൻ ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് ദ കൊമോഡിറ്റി ഡിക്രീസസ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇനി അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്കാം വെൻ ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് ദ കൊമോഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിക്രീസസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഇലാസിറ്റി ആണ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആർ ഇലാസിറ്റീസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് ദെൻ തേർഡ് കാറ്റഗറി നോക്കാം തേർഡ് കാറ്റഗറി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് വലുതാക്കി കാണിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും തേർഡ് കാറ്റഗറിയിൽ പ്രൈസ് ടെൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ തേർട്ടീൻ ആണ് ഇട്ടത് ട്വൽവ് ആണ് ശരിക്കും വരേണ്ടത് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരുമ്പോൾ ടെൻ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇന്റു തേർട്ടീൻ വൺ നോട്ട് ഫോർ ദൻ ഫൈവ് ഇന്റു സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെൻ ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് ദ കൊമോഡിറ്റി ഡിക്രീസസ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതും ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് When the prices of the commodity decreases, total expenditure also decreases. If you look at the trend, you can see the trend. The trend is price and the total expenditure. You can see the opposite version. The opposite version is 5, 8, 10 in the price increase. Increase the total expenditure 80, 104, 120 in the price increase. In the same direction, you can see the relation. ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും പ്രൈസസ് ഓഫ് ദ കൊമോഡിറ്റിയും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് റിലേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ഇലാസിറ്റി ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് അതില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു പേര് റിലേറ്റീവ്ലി സോറി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം കൺക്ലൂഷനില് കൺക്ലൂഷനില് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്രൈസസ് ഓഫ് ദ കൊമോഡിറ്റി ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ കോളം നോക്കാം പ്രൈസസ് ഓഫ് ദ കൊമോഡിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെയിം ആകും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെയിം ആകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇലാസിറ്റിയെ യൂണിറ്ററി ഇലാസിറ്റി എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്തത് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കൊമോഡിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പ്രൈസസ് ഓഫ് ദ കൊമോഡിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ പ്രൈസസ് ഓഫ് ദ കൊമോഡിറ്റിയും ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും തമ്മിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആണെങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ എന്ത് ഇലാസിറ്റി ആണ് ഇലാസിറ്റി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണ് ദെൻ അടുത്തത് പ്രൈസസ് ഓഫ് ദ കൊമോഡിറ്റി ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താ അതും ഡിക്രീസിംഗ് ആണ് പ്രൈസസ് ഓഫ് ദ കൊമോഡിറ്റി ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ദ കൊമോഡിറ്റി ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ സെയിം റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചത് പോലെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ കോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ റിലേഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇലാസിറ്റി എന്താ പറഞ്ഞു ലെസ് ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മള് ഏത് മെത്തേഡ് ഇലാസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദെൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓഫ് ഇലാസിറ്റി ഇൻ പോയിന്റ് മെത്തേഡ് ഓർ ജോമെട്രിക് മെത്തേഡ് പോയിന്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രിക് മെത്തേഡിൽ ഇലാസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം പ്രൈസ് ഇലാസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ജോമെട്രിക്കലി അക്കോർഡിംഗ്ലി to this method elastic demand on each point of demand curve is different it can be measured by elastic demand is equal to lower segment of the demand divided by upper segment of the demand namlu geometric method or point method le elastic demand calculate cheyunnathu oru linear demand curve downward sloping aayittulla oru linear demand curve varichittu aa linear demand curve inde x axis y axis il touch cheyna point thottu allengil y axis mudal x axis
നമ്മള് ഇവിടെ ഒരു ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കറവ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫിൽ എക്സ് ആക്സിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് വൈ ആക്സിൽ പ്രൈസുമാണ് ദെൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കറവ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് കറവിൽ എ ഇ ഡി സി ബി എന്നീ പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ പോയിന്റും ഓരോ ഇലാസിസിറ്റീസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് തരാം നമുക്ക് ഇലാസിറ്റി ഡിമാൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വ്യത്യാസം എന്താ ഇലാസിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇസിക്കൽ ടു ലോവർ സെഗ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ അപ്പർ സെഗ്മെന്റ് എന്നതാണ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഈ ഒരു ലിനിയർ ഡിമാൻഡ് കറവിൽ ഏതാ എന്താണ് ലോവർ സെഗ്മെന്റ് എന്താണ് അപ്പർ സെഗ്മെന്റ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോണത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോ ഇവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആയിട്ട് അത് സെൻട്രൽ പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിയുടെ ലോവർ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയുള്ള ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ബിയും അപ്പർ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എയുമാണ് ലോവർ സെഗ്മെന്റ് ഡി ബി അപ്പർ സെഗ്മെന്റ് ഡി എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഹൈപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു കണക്കിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇത് എടുക്കാം സപ്പോസ് ഇവിടെ നിന്ന് എ തൊട്ടിട്ട് ബി വരെ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ മുതൽ ബി വരെ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും യെസ് അല്ലെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ദി മുതൽ ബി വരെയോ അതും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് ലോവർ സെഗ്മെന്റ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ലോവർ സെഗ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ അപ്പർ സെഗ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എ അല്ലെ ഡി ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ഡി ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എ ചെയ്യുമ്പോ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടിയത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ഇലാസിറ്റി ആണ് ഇലാസിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇസിക്കൽ ടു യൂണിറ്ററി ഇലാസിറ്റി ആണ് യൂണിറ്ററി ഇലാസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ഇലാസിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്താ വൺ ക്ലിയർ അടുത്തത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ ലോവർ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ി അല്ലെ ദൻ അപ്പർ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇ എ ഇനി ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഇ ഇലാസിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എ ഇ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എ അപ്പൊ ഇ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തം ഇവിടെ തൊട്ട് എ മുതൽ ബി വരെ എത്രയാണ് സെന്റിമീറ്റർ പറഞ്ഞത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ മുതൽ ബി വരെ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഡി മുതൽ ബി വരെ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിനോടുകൂടി ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ പകുതിയായിട്ടുള്ള ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എത്ര വരുന്നു ഈ മുതൽ ബി വരെ എത്രയാണ് സെന്റിമീറ്റർ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് ഈ ബി മുതൽ ഈ മുതൽ ബി വരെയുള്ള എന്റെ നീളം ഇനി ലോവർ സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ അപ്പർ സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇ എ അപ്പൊ ഇ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എ ചെയ്യുമ്പോ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ നോട്ട് ഇതുവരെ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഇതുവരെ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവും ആണ് അപ്പൊ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എത്ര കിട്ടിയ ആൻസർ അല്ലെ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എത്ര ആൻസർ കിട്ടുക ത്രീ അല്ലെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് എഴുപത്തി അഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടി ത്രീ ആൻസർ കിട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ ഈക്കലാണോ കൂടുതലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഇലാസിറ്റി ഡിമാൻഡ് വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് ഇലാസിസിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇലാസിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അല്ലെ ഇലാസിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അതല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് 
अब लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ने बारे में सीबी डिवाइडेड बाय सीए सीबी डिव सीबी डा आगे बैठ रहा है क्यों इबर नोटेड में इतना बारे ला आगे लम 2.5 सेंटीमीटर आए क्यों सी मुदल ये बारे वाला आगे लम इतना बारे ना था 7.5 आए क्यों अब 2.5 डिवाइडेड बाय 7.5 वेरिएबल ऐंदा यार आंसर वन दिन एक काल तारे आए क्यों लेस दान वन आए क्यों लेस दान यूनिट आए क्यों अब लेस दान वन और लेस दान यूनिट जो आगे आए इतने के अधि हिंदी लास्ट सिटी है ना इराशियो डिमांड लेस दान वन ना इराशियो डिमांड लेस दान वन इन्हें हम के इस अपन नम्बर D एंड बारे इन्हें पॉइंट बार नो E एंड बारे इन्हें पॉइंट बार नो D एंड बारे इन्हें पॉइंट यूनिटरी इलास्टिसिटी E एंड बारे इन्हें पॉइंट रिलेटिवली इलास्टिक अलग इलास्टिक डिमांड C एंड बारे इन्हें पॉइंट रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड और इनिलास्टिक डिमांड इन्हें हम के डिस्कस लीनियर डिमांड कर रहे हैं एक्स एक्सिस से टच चाहिए बोल अब एक्स एक्सिस से टच चाहिए बोल इधर एक क्यों प्राइसिंग दे इधर इधर एक क्यों सीरो आए क्यों अब प्राइसिंग दे इधर सीरो आए क्यों बाव ये बड़ा बेहतर है यहाँ से जो डिमांड इसी कर तो इधर एक क्यों सीरो आए क्यों अगर सीरो आने इधर डेगल Perfectly in elastic. इन्हें देना नया रे opposite लेके दो का. Opposite ले. When the linear demand curve touches the y-axis, y-axis आऊँ बो. Price के area अलग ही मिल जाऊँ. Quantity demand के area इन्दा ना. Quantity demand के area infinity हुआ. अलग ना हम क्या तरह ना लगा हम तो पढ़ाई कर लिया ना. लेकिन infinity वाले तो लगी नहीं होती आप. अब वो अंगने वेरी बो. नमला perfectly. Perfectly elastic demand and the theory of what is it? A small change in the prices of the commodity causes infinitive changes in the quantity demanded of the commodity. Apo ori saadharathin vilegi, chariya maatum sambhoi kim bol, quantity demanded ili infinitive aitu la maatum undagunno engil, atharathin la elasticity endu nubu likki nubu perfectly elastic demand endu nubu likki nubu. Apo perfectly elastic demand endu parayin nubu ibn y axis ili linear demand karu touch chayin bol, e point ili perfectly elastic demand, e point ili the point e ili and the elastic demand greater than part that is relative elastic demand point D is elastic demand unitary elasticity then point C is elastic demand uh, relatively inelastic then D, B is the point of the elastic demand and then uh, perfectly inelastic demand so this is the first slide this is the first method and the second method we have learned the next topic next topic Elasticity of demand in linear demand curve. एंगने अपना उरे linear demand curve में elasticity of demand कार्य करती चीज़ ना देखना। नेह के linear demand curve में देखें क्या नारे आप Q is equal to A minus B P यंदा था। इधर ये A देने लगा था vertical intercept में minus B यंदा बारे में था the slope of the slope of the indifference slope of the demand curve में P यंदा बारे में था price होगा। तो नम्बर बड़ा वाले तो बारे में देखो क्यों इसी कल्पना कॉन्डिक्टर डिमांड ये इस तो बढ़ती के लिए इंटरसर बी इस तो स्लॉप ऑफ़ द डिमांड कर आ स्लॉप ऑफ़ द डिमांड कर इन द बारे में ना स्लॉप ऑफ़ द डिमांड कर इन द बारे में ना डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी आ दिलर चले इसमें के वाले तुमने डेल्टा क then E is the price of the price of the price. Now, how do we calculate the demand of the price of the price? The price of the demand is equal to minus BP by Q1. Minus is the price of the price of the price. Because there is a downward slope of the price of the price. The price of the price is the price of the price. Minus BP by Q1. Now, minus BP by Q1 is the price of the price. The price of the price is the price of the price. The price of the price is the price of the price. Consider the linear demand curve Q is equal to 10 minus 2 P. Find the price elasticity of demand at the price rupees 3. Elasticity of demand indication Q is equal to 10 minus 2 P. Price 3. Elasticity of demand calculate. Now, we will calculate the price of Q. Q is equal to 10 minus 2 P. Q is equal to 10 minus 2 P. Q is equal to 10 minus 2 P. Q 
इलास्टिक मल्टीपर्पी आदमी यूटिलिटी प्रोब्लम Uh, backed by willingness to pay and the ability to pay in our own kind of budget. That kind of video, we will come to it later. Can I tell you about it? Can I tell you about it? Because you know, can I tell you about it? Because you know, the summary of what we are talking about, demand, our demand, the law of demand, the meaning of the demand, the individual demand, uh, market demand, demand curve, demand uh, table, determinants of demand, why the demand curve slope downward, then. Uh, डिमेंडी Uh, five types of elasticity: perfectly elastic, perfectly inelastic, relatively elastic, relatively uh, inelastic, unitary elasticity, and all that. Engine elasticity, which we studied. Then measurement of elasticity: it is a percentage method. A percentage method in the equation: it is P by Q into delta Q by delta P. In our equation, we studied. That is the session. Elastic percentage method in the problem we studied. That is the one. Then मेथडिंग कुछ नर बाकी का पक्षे नाम बुद्धिमुटी क्लास नाइट कहूँ ऑल दू मे स्टूडेंट